So, aquí estoy en Training Mode de Super Smash Bros. Ultimate porque ayer dije, ah, ¿tú sabes qué? Déjame eh, practicar con mis personajes y eso. Ahora que ya terminé Lead Smash, puedo usar Miss Main y ya. Y algunos de los personajes que obviamente requieren más técnica y más práctica son los que entonces habría que entrar a Training Mode. Pero es que eso es. Que es que estas mecánicas de Smash 4 o digo Ultimate, y el control, yo no entiendo, yo de verdad lo intento y lo intento, pero es como un fracaso, y yo no puedo estar solamente sentado aquí dos horas o más, y que no vea progreso, ¿me entienden? Entonces, simplemente vamos a decir que entonces soy malo en el juego, ya lamentablemente no importa lo que haga, nunca puedo poner el día. Hay tres técnicas básicas, una bastante fácil, eh, otras, las otras dos son un poco más técnicas y entonces las últimas dos son extremadamente necesarias para potenciar algunos persona personajes, incluyendo Bayonetta, eh, Roy, Chrome y cualquier otro personaje que se beneficie de incorporar, digamos, back airs o up airs invertidos en sus combos para extender ciertos combos que de no hacer esa mecánica no ocurre eso lo tratamos en un video anteriormente mencionado lo voy a poner en la tarjeta y en el video pueden buscarlo también y verlo el punto es que por ejemplo está el tradicional volteate y back air obviamente tú estás por ejemplo de frente y o bueno tú estás de frente hacia cualquier lado simplemente te volteas y back air la, eso, eso no requiere nada, es una técnica sencilla y lo importante de este es recordar que tú puedes simplemente tapear el control de un lado, eh, tienes que tratar de hacerlo corto porque si no vas a correr, ¿verdad? Entonces eso ya de por sí es una cosa que tienes que meter en tu cabeza y memorizarlo, algunas son más fáciles, por ejemplo a mí se me hace mucho más fácil eh, voltearme de, de la derecha hacia la izquierda sin problema. Pero cuando yo lo hago del otro lado, se me hace muy difícil porque dentro de la acción, tú tienes que estar pendiente de darle suave el control. Entonces, la idea es que tú le vas a dar suave para voltearte y ubicar el back air. Lo bueno de este es que puedes hacer corto, puedes hacer largo, puedes es, um, hacer un brinco gratis y luego back air, ¿verdad? Esas cosas son importantes. Uh, pero esa es bien sencilla de hacer. Lo único que hay que tener es la flexión en el control y casi siempre si por ejemplo tú lo usas de edge guarding tú puedes cometer uno o dos errores antes de hacerlo bien en lo que el oponente está tratando de regresar so yeah esa no es la gran cosa entonces está uno que es um, interesante que es el rar entonces este es el instante tú tienes como que correr voltearte y entonces vas a imponer el el backer que tú quieras hacia la dirección um, en la que vayas ahí. Entonces, este es bastante trucoso porque tiene que ser muy específico. Miren que ahí me sale el forward air, pa, forward air, y cuando es voltearse y darle back air. Y es incómodo, pero se, de verdad, o sea, es una mecánica interesante porque esta tú la puedes usar para conseguir... Um, combos que por ejemplo no podrías hacer digamos que um, Bayonetta está aquí y tú lo puedes incorporar con Up Air, porque miren el Up el Up Air de Bayonetta da, a, da al final del golpe pero si tú lo haces al revés um, va a dar al principio del golpe ¿verdad? y eso es muy importante porque si yo por ejemplo hago esto en este porcentaje tal vez es posible pero este es mucho más seguro y Ven que incluso se marca um, mucho más rápido en el counter. Boom. Um, bueno, ahí no me salió, pero eh, yo lo digo porque esto tú lo puedes incorporar no solamente para el back here, sino para otros movimientos como ese, ¿verdad? Yo en vez de hacer brinco y hacia adelante forward air, estoy corriendo y cargando mi momentum con el back, con el up air volteado. Ven que termino del otro lado. So, la idea de esto es para que yo pueda, por ejemplo, extender uno de los combos de bayoneta, que es muy sencillo, y eso no me puede salir, ¿verdad? No, no es gratificante 
esforzarse tanto y que no salga. Y pensar que tú tienes como que buf y ve. Es increíble. Yo voy a intentarlo aunque sea una vez. A ver si sale. Ah. Voy a tener que editar si sale en, en, en este video, pero eso es incómodo porque se supone que la idea es que sea consistente, que te, te salga siempre, especialmente porque, por lo visto, es uno de los combos de bayoneta que son esenciales para poder con, conviar y, can, y causar KO en porcentajes tempranos. Increíble, increíble. Oh my God, tengo todo ese rato tratando esto. Y, y entonces, fíjense, por ejemplo, oh sí, yo desde aquí vengo, fuá, y me sale, fuá, y me sale, fuá, y me sale. Bueno, ahí no me salió, pero mm, eso también puede pasar. Ahí me salió, ahí me salió, pero entonces dentro del combo... No me sale. Ok, después de mi pique ya volví. Y vamos a intentarlo más. ¡Wow! Ahí me salió. ¡Wow! Pero no lo seguí por estar... ¡Oh, yeah! Otra vez. Nice. Tengo que recordar qué era lo que yo hacía después de... ¿Será Witch Twist? Sí, yo creo que Witch Twist. O tal vez otro up there. Ok, ok. No estuvo mal, pero ven, por ejemplo, todo ese rato la pasé tratando de hacer eso. Y simplemente es súper, súper incómodo. O sea, para poder hacer eso, y ni siquiera fue completo el combo. Y yo le he hecho unas 10 veces aquí. Bueno, 10 veces no. ¿Cuántas veces yo lo he intentado ya de hacer el combo? Y no me sale. Entonces, que salga dos veces, ¿cómo yo consigo esa consistencia? Dice, haciendo esto. Dice, cambiándolo a... Bueno, ahí me salió otra vez. Dice, cambiándolo a modo lento. Porque en modo lento, tú tienes que pasártela eh, cambiando tu velocidad. Yo, por ejemplo, ya no necesito ir a este ritmo. Porque ni siquiera me sale, me sale mucho menos en este, en este formato. Fua, fua. Me va a salir mucho menos porque el control yo no sé en qué momento de tan lento tengo que darle. Aquí yo sí sé la velocidad, solo que la ejecución no me está saliendo. Pam, pam. Ah, ahí me caí muy rápido. Y ahí no le di paso. Entonces, eso es tanta cosa interesante. Porque en un juego de pelea eso no es posible, pero en Smash es aquí, es así. Uf, casi. Casi. Porque por lo menos está, está saliendo el, el up air, pero no está volteándose. Independientemente de que este es lo que le estoy haciendo el control. Nah. Esa es otra forma de hacerlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si, si el up air es más efectivo. Es el más efectivo. Realmente hay que tratar de hacer. Bueno, hay, que, hay que incorporarlo a su gameplay. Y eso es muy deprimente. Y estamos hablando de. Si yo nada más me enfocar en bayoneta. Tengo que aprender todo eso. Pero eso se ve en muchos personajes beneficiados. Por ese asunto. Inkling. Fox. Roy. Todos los demás. Todos. Entonces. Yeah. Es algo deprimente. Por último tenemos el instant back. Uh, um, instant Brawler que tú puedes hacer con Attack Cancel y Attack Cancel en idea es fácil tú le das un side tilt con la C incorporas un brinco y el brinco está supuesto a cancelar entonces por ejemplo ahí yo le di a la C pero por hacer el brinco estoy cancelando la animación 
Uh, perdón. Estoy cancelando la animación con una E. Y fíjense que, por ejemplo, tú quieres hacer el, el near, el near sí. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer back air de aquí mismo, tú tienes que hacer esto. Y si tú quieres que se cambie de dirección, entonces tú cambias la palanca hacia la dirección que tú quieres que salga el, el back. Aquí no me quiere salir. Uh, pero la idea es que tú tienes que darle del lado contrario. Uh, entonces yo quiero para allá. Yo quiero que tú te voltees ahí. Ven, ¿cuántas veces tuve que hacerlo para que, tratar de hacerlo? Y por ejemplo, ahora mismo no puedo hacer un combo que yo sepa que puedo hacer con bayoneta, que, que sea requerido eso uh, en su lugar. Pero por lo regular sería como para esto. Porque si yo hago esto y hago up to, no le doy. Pero si yo hiciera el instant, ese, ese movimiento, ahí mismo, yo puedo hacer que bayoneta se voltee y darle up to. Pero para eso tendría que jugar wow, es demasiada cosa. Mm, no, es mucho más complicado para en su lugar comparado con, con este. Con el, el, el rock corriendo. El instant, por ejemplo, funciona para esos personajes que tienen estos KO Confirms de un throw que lleve a back air. Porque, por ejemplo, aquí yo lo puedo intentar con esto. Y ven, funciona. Funciona. Me paré de aquí mismo sin correr ni nada y le tiré un back air, estando posicionado. Eso fue un near, pero... Y ahí me salió un forward. Back. Excelente. Entonces, con otros personajes, por ejemplo, Roy y Chrome, extremadamente bueno porque tú vienes pum y KO de una vez por tener eso la desventaja de ese es que tú siempre vas a salir con el brinco corto uh, no puedes hacer que sea el brinco largo que cae so, esas son las mecánicas que por ejemplo yo digo oh my god o sea son tan sencillas eh, de entender o sea es palanca y, y, y darle a dos botones pero es la velocidad el timing la ejecución y la precisión lo cual lo lleva a completo. Y luego, tú puedes practicar todo esto. Yo puedo estar practicando todas estas cosas. Eh, aquí. Uh, me salió de nuevo. Eh, yo puedo estar practicando eso aquí. Horas y horas. Y luego voy online. Y no me sale nada de eso por culpa del lag. Entonces, ¿en qué estamos? En nada. So, yeah. Nada, chicos. Solamente quería rantear un poco más de Smash competitivo y de ese Hasta la próxima, chicos. Happy gaming and happy smashing.